今君の世界はどんな色をしてるの聞いてんだから本気で聞いてよ別に聞かせるためじゃないしじゃあ何してんのよ新婦の音源耳コピして譜面に起こすバイトで最終的に音の確認してるだけそれでも普通に弾けばいいじゃんピアノはやめたから聞いてんじゃんハチまだ4月なのになんでこんな味んだよ<笑>あー生き返るここは部活の休憩所じゃないんだけどなんか機嫌悪いあ俺もしかして熟年夫婦の邪魔しちゃった夫婦じゃないっつうのさすが息ぴったりうるさいただのサレンじゃんいやあんやサッカー部のエースと傷者にする気かその気だよすいませんすいませんあげるよ本当にちょちょちょちょちょ椿と渡りはいつもキラキラしてる見せかけてきっとその世界はカラフルででも僕の世界はこの鍵盤のようにモノトーンだ。だから可愛いって言ってるじゃんで今度の土曜に2人を合わせることになったのだから昴生も来てあなんで僕もだって暇でしょ,でしょこのさ小学校の入学式以来の俺とお前の仲じゃんなうわっ恵子ちゃんどうしたうんうんえマジ分かったすぐ行くよじゃあね悪い恵子ちゃんに呼ばれちゃったじゃあねーじゃあいいやつなんだけどねねいいでしょどうよ昴生が来てくれなきゃ私一人でなんかバカみたいじゃんだからねほら単なる友人 A ってことでお願いお願いって言われても頼む分かったよ<笑>ねあのね今日の占い1位だったんだよで,でラッキーフードがたこ焼きだったのだから今日たこ焼きするんだあひろこさんのだよかったね今夜は美味しいご飯だねじゃあまた明日うんただいま。おおかえり。ハンバーグ作ってるの。<笑>ひろこさんいいのに。リサイタルの準備で忙しいでしょ。<笑>大丈夫よ。たまには栄養補給してやってくれってあんたのお父さんに頼まれてるからね。そんなのもう気にしなくていいのに。<笑>あんたを残して単身赴任でさ、お父さんも心配なのよ。お。新しいの出たんだうん進展いたしますありがとう着替えてくるうん昴生お母さんにただいまは
遅い5分前行動がなってないブレーメンの音楽隊だな。宮園香織ちゃんはじめましてで渡里亮太よろしく<笑>よろしくでこれが単なる友人 A ね<笑>よろしくよろしくじゃあ行こっかうんどこ行くの音楽ホールカオちゃんね、これからバイオリンのコンクールに出るえ<笑>私バイオリニストなのえー、かっこいいじゃんじゃあ応援しなきゃな椿<笑>僕はいいやえなんでよいこっもしかしてアニマ構成じゃないそうかもあれってアニマ構成じゃない天才アニマ昔ヒューマンのドラマムって言われてたいや有名人<笑>わざと黙ってただって言ったら構成来ないかもってから一生懸命黙ってたでもほらバイオリンだしねバイオリンこの予選の課題曲だから飽きた寝そう最初っから寝てたくせに次ほうちゃんだよお
やっとか人たちの音は全然感じが違う。こんなに楽しそうに弾けるんだろう。そうなるんだよ<笑>あもしかしてかおりちゃんかわ<笑>かるわかる可愛かったもんなそんなわけないだろ大地彼女は渡りが好きなんだし<笑>そんなの関係ねえじゃん心惹かれる子に好きな人がいるのは当然恋をしてるからその子は輝くだから人は理不尽に恋に落ちる
なんか渡りがモテる理由分かった気がする<笑>今頃かよでも僕には無理だ無理かどうかは女の子が教えてくれるさ本当渡りはいいことを言うだろおもしもしマキさんうん今日部活ないないうん二人でカラオケいいねうんバイオリンどうだったあ,あコンクールのための演奏としてはめちゃくちゃだったでもなんていうかとても良かったどんなもんだところで渡り君は一緒じゃないのあ、あ、あれ渡りは部活なんだせっかく待ち伏せしてたのになあでも今から学校戻ればまだ部活やってるかで,でもなんか試合近くて大変そうだし私が行くと邪魔になるとだろいや別にそういう意味じゃなくてまあそうかもね分かったじゃあ君君を代役に任命しますいらっしゃいませずっと食べなかったんだここからおいしいうん食べないのえだったら食べちゃおうまさか子供の願い無視したりしないわよね
君はえ早く早くえっねえちょっとどこ行くの早く知ってるんだ僕のこと森脇学生コンクールピアノ部門優勝ウリエ国際コンクール2年連続入賞大気コンクール最年少優勝などなどその演奏は正確かつ厳格ヒューマンメトロノーム8歳でオーケストラとモーツァルトの競争曲を共演した振動<笑>よく知ってる。同年代で君を知らない演奏家はいないよだって君は私たちの憧れだったのどうして辞めちゃったの？ピアノの音が聞こえないでもさっき弾いてた初めは聞こえるでも途中から消えるんだ集中すればするほどのめり込めばのめり込むほどピアノの音だけが聞こえなくなる<音楽>そうこれは僕への罰。だから弾けない弾けなくても弾けばいいのに<笑>何それ手が動かないなら足で弾け指が足りないなら鼻も使えモーツァルトうん決めた私の伴奏しようこの前の予選長州推薦っていうので通過して二次予選出られることになったちゃんと話聞いてた僕は聞こえないってうるさいなもう決めた UGA 君私の伴奏者に任命しますコーセーに伴奏うんやってもらいたいんだけどどう思ういいと思うでも説得できるかどうかが問題なんだよねえ私も協力する大興奮<笑>なあこれさっきからずっとエンドレスじゃんに引かせてやるもんねでもちょっと強引だったかな後世にはそれぐらいがいいんだって私本当はね後世がピアノをやろうがやるまいがどっちでもいいんだただねやめるなら納得してやめてほしいなんか今の後世中途半端なんだもん見ててつらい椿ちゃんは有馬くんが好きなんだね
好きとはちょっと違うな私にとって昴生は昔からダメダメな可愛い弟って感じ昴生ねピアニストだったお母さんが亡くなった後に出たコンクールで急に演奏をやめちゃってそれからずっと弾かなくなった私はただあの時から止まってる昴生の時間を動かしてあげたいだけなんだまた遅れたちゃんと引きなさい違うちゃんと譜面の指示通りに全ては譜面に書いてあるの僕はやっぱり弾けないごめんこうせえー、えじゃあ香織ちゃん伴奏どうすんだよ他の人探してなんで君がここに伴奏者を迎えに来たに決まってるでしょだから僕は弾けないって君は弾けないんじゃなくて弾かないだけピアノの音が聞こえないことを言い訳にして逃げてるだけじゃないがいるよ私がいるじゃんピアノの音が聞こえないのもずっと弾いてないのも全部知ってるでも君がいいの満足いく演奏はできないかもしれないそれでも弾ける機会と聞いてくれる人がいるなら私は全力で弾きたいその人たちの心にずっと残る私の音を届けたい君とならそれができるそう思ったからだからお願いします私の伴奏をしてください私をちょっぴり支えてくださいそうになる私を支えてください。
どうなっても知らないからな教えてくれる何ち,ちょっと返してよ時間ないんだから顔を上げて私を見て下ばっか向いてるからご政府の檻に閉じ込められちゃう大丈夫君ならできるモーツァルトが空から言ってるよ旅に出ろ旅の恥はかき捨て思いっきり恥かこうよ二人で14番宮園香織さん準備お願いしますはい行こう君は自由そのものだね違うよ音楽が自由なの帰れた昴生がまたピアノを弾いてる今日は
随分おとなしいんだなこのままいけるさすが今テンポが変わっても性格についてくる前代未聞どうしてアゲイン旅の恥はかけ捨て思いっきり恥かこうよ二人で。
嫌というほど聞いた曲そこら中に転がってた譜面音が聞こえなくても今僕の中にあるものを引っ張り出せ。ありがとう。アニマ光星君。初めてだ。僕を名前で呼んだの。ここにいる人たちは。私たちのこと忘れないでいてくれる。忘れない死んでも忘れない最近気合入りまくりだねまあね昴生たちに負けてらんないからねうんそんなすごかったんだ二人の演奏うんすごかったすっごいすごかった<笑>それであいつの燃えちゃってるわけね<笑>で有馬くんはまたピアノ始めたわけ聞いてないみたいいくよーけんけんぱけんぱよっカヌレ食べないおいしい
もしかして渡りと待ち合わせなんじゃないううん今日は君えっ歩ここの間私が落ちたコンクールなんだけどねそれは本当ごめんじゃん私あそこ主催のガラコンサートに紹介されちゃいましたまた弾けるんだ本当なら入賞者しか出られないのに私のこの人気大したもんでしょうんすごい聞きに行くはあ、違うでしょそこは聞きに行くでしょそれはないあるない私はまた君と引きたいもんきっとまた僕がダメにするそんなこと言ってる。でも僕はピアノを捨てた人間だし。君は忘れられるの。弾いてる時の気持ち。降り注ぐ拍手。自分の音楽が届いたあの瞬間。本当に君は。忘れられるの？みんな怖いよ。舞台に上がるのは？失敗するかも。全否定されちゃうかもって。でも、それでも歯を食いしばって舞台に上がる。何かに突き動かされて。私たちは演奏する。そうやって最も美しい嘘が生まれる私たちはそういう人種なのまだ17だよ思い切って飛び込もうよ大きいあうんええっとスープねえピアノはどこにあるのえちょ,ちょっと
だからダメって。健全な演奏は健全な環境からまずは掃除だ換気ガラコンで弾く曲決めた。クライスラーの愛の悲しみ。あ、もっといいのがあるんじゃないかな。ほら、ガラコンもっと派手な曲の方が。もう決めちゃったもん。これ。たんだね昔ね<笑>今日ちゃん昴生頑張っちゃってるねあいつらなら、ちょこっと覗き行こうぜいいえ行ってきなよ時間になったら声かけるしいいってだってほら練習の邪魔しちゃ悪いじゃんあいつめんどくせえあんなだだ漏れなのに本人自覚なしってどうよミスタッチして13小節目のテンポも違うあれほど正確にって言ったでしょ僕母さんのためにコウセ聞いてるのお母さんが元気になるようにって頑張ったのに
お母さんのために優勝したのにもういいなんか死んじゃえばいいんだ入院先の病院に戻った母さんはその夜死んだ僕が殺したそして僕から音が消えた昴生兄ちゃんがピアノ弾いてる昴生その曲散歩行こっか愛の悲しみはどうしたって母さんの匂いがするんだ先が一番愛した曲大学の頃からよく弾いてたよあんたが生まれてからは子守歌みたいなもんだった弾いてる先のそばでさあんたいつも気持ちよさそうに寝てた母さんは僕が愛の悲しみを弾くこと許してくれるのかな僕には弾く資格あるのかな迷ってるなら弾きな弾いて先の声を聞こう。うん？お魚見ていい？いいよ。ガラスを取ってしちゃダメだよ。え、知ってる。だいたいあんたはさ、いろいろ難しく考えすぎなのよ。ピアノ始めた頃はもっと楽しそうに弾いてたよ。ほら、もう一度さ。心のまんまに思いっきり衝動に身を委ねて弾いてごらんそしたら何かが変わるかもよママ来てせっかくかわいい子がいるの<笑>もしかしてさ音が聞こえなくなるのは贈り物なんじゃないかなひろこさんが音が聞こえないのは贈り物なんじゃないかって言うんだそれってどういうことかな聞いてる寝てるし楽しみだなぁガラコ早く来ればいいのになんか余裕だね任せて私が主役の座をいただくわ<笑><笑>だからよろしくねうんダメそこは俺も主役だくらいてくれなきゃ僕は伴奏だしダメダメガラコンは目立ってなんぼきれいは
ありがとう<笑>ジンクルジンクルエルスタハワイワンダーワッチューはアップアップバブザワールソーハイ Like a diamond in the sky, think of the little star. お願いします。なんとかなりませんか。いくら君の頼みだと言ってもね、今日の主役はコンクールの優勝者だ。遅刻するようなもののためにトリを譲るなんてありえん。だいたいもともとだな。私は正体に反対したんだ。あんな音楽を冒涜してるやつ。彼女は冒涜なんかしてません。このドタキャンがいい証拠だろう。来ます。きっと来ますから。ですから。もう少しだけお時間いただけないでしょうか。とにかく順番は一切変えん。以上。次は宮田の香織さんです。間に合ったんだ。たく心配させるな。宮園香織さんいらっしゃいましたかあ,あのはいじゃあ舞台袖にお願いしますえねえだってほらまだ今日の主役は宮園香織なんだだったら僕が見せてやるしかないでしょうでもあんた何弾くつもりガラコンは目立ってなんぼですから強く叩いてた違う愛の悲しみは母さんが弾いてたのはもっと<音楽>そうこの曲はこんな感じ。僕の子守唄だったこの曲は思い出せイメージしろ。
音が聞こえなくなるのは贈り物なんじゃないかな僕の中に音がある。平子さん,ん母さんに届いたかな僕の精一杯のピアノ母さんに届いたかな行くぞって家出た途端にばったりだもんばったりで救急車でピューってほんと救急車大げさだったよねまあ貧血だったんだけどね転んだ時にちょっと頭切っちゃったから検査だなんだって結局入院になっちゃったでも元気そうでよかったうん、うん、もう元気元気<笑>ほんと心配かけてごめんね気にすんなって香織ちゃんの分も後世が頑張ったんだし
いやマジですごかったからそんなにうん<笑>いや俺音楽のことなんてよく分かんないけどかおりちゃんのバイオリンの次くらいに感動した<笑>やっぱりそこは私が一番だよね<笑>そりゃそうでしょ<笑>ちょっと飲み物買ってくるねえあ私も昴生自販機こっちだよごめん帰るはい、友人えっ何で黙って帰ったのよごめんちょっと用事あってまさかただで済むなんて思ってないわよねえなんてねまあ今回は許す次は彼女で買ってきてねうんそれと君のピアノの話聞かせてねガラコンで弾いた君のピアノの話分かったうんうんよろしいじゃあねそのさまだ退院できないんだうん会いに行くと元気そうなんだけどねうん結構行ってるんだ3人でそれがさ昴生いくら誘っても行かないんだよねかおちゃん待ってるのにいいのそんな敵に詩を送るようなこと言って敵やだなんでかおちゃんが敵なのよ私はただかおちゃんが音楽の話できるのはやっぱり昴生しかいないと思うからああもう椿いい子すぎ無理することないじゃん好きなんでしょないないないないなわけないじゃんもうやだな無理すぎバレバレ認めろきょ<笑>やけに素直じゃんでもいい子なんかじゃないよ私昴生が病院行かないって言うとホッとするそんな自分が嫌でかっこつけてごまかしてそれって余計かっこ悪いよねきっとさそういうこと全部ひっくるめて恋をしてるってことなんじゃないのうん,うんよくわからん
君はいつも突然現れる退院したんだ河野白状者なんで全治を見舞いに来てくれなかったのよカヌレ楽しみにしてたのにごめんもう大丈夫なの本日からめでたく投稿でしたねえ渡利君はあ渡利ならまだ学校にいるよ呼んでくる待って白状者の君に食材のチャンスを与えた君を代役に任命しますみたいだねってしたことないけどピアノ弾いてる少しずつは私ねすごく嬉しかったコンクールの一次予選の私のバイオリンを「君が良かった」って言ってくれたこと。だから次は君の番だよ。ねえ、君はどうしたって表現者なんだよ。有馬康生くん。二回目だ。君が僕の名前呼んだの。そろそろ帰ろっか。カバンを学校に忘れるのが信じられない<笑>確かに
どうしたのカバンはうんカバンねカバンえっとうんカバンはどこかなねえもしかしてごめん嘘ついたカバンはないですでも学校来たんだよね退院したんでしょそれもごめんまだ入院中一<笑>日だけ外出許可もらって出てきたの病院にいるとできないいろんなことしたくてあとどうしても学校に行きたかったの病気ちょっと悪くて<笑>なんてね。戻ろうねえき自分で歩けるよ戻ろう宮園,宮園すいませんでしたいや君は悪くない娘が迷惑をかけてすまなかった有馬君香りが会いたいって言ってるんだけど。驚かせてごめんねうん私はわがままだからいつも君を苦しめるそんなことないこんなんならこんなんなら私たち会わなきゃよかったね
なんで行かねえんだよ、見舞い。さんざん香織ちゃんに世話になっといて、それはねえんじゃないの。顔見せろよ。こうする。何も言ってあげられなかった僕はただ逃げた<笑>それなのにどんな顔であったらいい それでもやっぱりお前は香織ちゃんに会いに行くべきだわがまま言うのも頼られたのも香織ちゃんが何かしてほしいっていうのは決まってお前だったじゃん何を話したらいいか分かんないよそんなの言ってみりゃ分かるって僕には無理だ無理かどうかは女の子が教えてくれるさ無機長。熱っ。ふふ。猫舌すぎ。いや、これマジ熱いって。コウちゃんが好きなんだねうん輪っかじゃないのコウちゃんは<笑> 渡りが好きなんだよ知ってる本当ばっかじゃないのカオちゃんは渡りが好きなのあんたが相手にされるわけないじゃんうんばっかじゃないのカオちゃんは渡りが好きなのだからだからあんたは私と恋をするしかないの。え？ 
見舞いにも行けない精進者のくせに黙って後悔しとけねえから私は私だってそんなやつごめんだバカバーカテロやけどしたなバカみたい。よ今日も部活試合近いから休みなしなんだよねえ渡りあ僕は宮園さんがとても好きだバカ知ってるよ何で約束してたから食べよう。の下で食べたい。東日本ピアノコンクールに出ることにしたどこまでできるかわからないけど前に進むうん。それでまた君と弾きたい僕は君が好きです渡りのこと好きなのは分かってるでもそれでも僕は君と弾きたいだからまた僕と一緒に弾いてくださいが言ったんだよ忘れられるのって僕は忘れられない君と立った舞台も君のバイオリンも君は残酷だね
Ne olur o? Dajo be.君の決心は尊重したいでも前にも言ったようにこの手術には決して小さくないリスクが伴うんだよはい分かってるつもりですでもそれでも受けたいんですほんのわずかでもそこに希望があるならすがります生きるためにあがきます私には大切な約束があるから私たちピアニストだよ今の気持ち思いっきりピアノにぶつけておいで。Kitty. Hey,
僕の中の音が聞こえる。君と出会えたから僕はここにいる君と出会ってたくさん驚かされてたくさん笑ってたくさん心が動いて音になって溢れてくるんだ。僕の音君に届くかな届くといいな後世からの香りちゃんへのラブレターだ。交わした言葉ほんのちょっとの後悔口ずさむキラキラ星忘れられない風景が僕を支える奮い立たせる突き動かす僕は弾く僕は君のために弾くよ今度は僕が言うよ僕がいるじゃん君を一人になんかさせない一人になんかさせてやるもんか届け僕の全部を乗っけて届け
背景有馬昴生様さっきまで一緒にいた人に手紙を書くのは変な感じです私が初めて君の演奏を見たのは5つの時当時通ってたピアノ教室の発表会でしたぎこちなく登場したその子は椅子にお尻をぶつけ笑いを誘い大きすぎるピアノに向かい一音を奏でた途端私の憧れになりましたどうしてもいつか一緒に演奏がしたくて私はバイオリンを始めましたそれなのに君はピアノをやめるんだもん人の人生を左右しといてひどいやつですグーズノローマンアンポンタン同じ高校だと知った時は舞い上がりましたどうやれば声かけられるかなってずっと考えてでも結局眺めているだけでしただってみんな仲良すぎるんだもん私の入るスペースないんだもん子供の頃に手術をして定期的に通院して中1の時に倒れたのをきっかけに入退院の繰り返し病院で過ごす時間が長くなりましたある夜病院の待合室でお父さんとお母さんが泣いてるのを見て私は長くないのだと知りましたその時です私は走り出したのです後悔を天国に持ち込まないために好き勝手やってやりました怖かったコンタクトレンズ髪型も変えて偉そうに指図する譜面も私らしく引いてあげましたそして一つだけ嘘をつきました宮園香織が渡利亮太君を好きという嘘をつきましたなんでその嘘は私の前に有馬昴生君君を連れてきてくれました渡利君に謝っといてねあと椿ちゃんにも謝っといてください私は通り過ぎる人間で変な過去を残したくなかったので椿ちゃんに紹介してたはお願いできませんでしただって椿ちゃんは君のこと大好きだったから私の姑息な嘘が連れてきた君は想像と違ってました思ったより暗くて卑屈で意固地で盗撮魔思ってたより声が低くて思ってたより男らしい思ってた通り優しい人でした土俵橋から飛び込んだ川は冷たくて気持ちよかった一緒に歩いた砂浜のキュッキュッっていう感触夜の学校って絶対何かあるよね忘れられない風景がこんな些細なことなんておかしいね君はどうですか私は君の心に住めたかな土足で上がってきてちょっとでも私のこと思い出してくれるかな忘れたら化けて出てくるくせにリセットなんか嫌だよするもんか忘れないでねうん約束だよ<笑>うん届くかな届くといいな
有馬昴生君君が好きです。ばかりごめんねいっぱいいっぱいごめんねありがとう宮園の香り。休憩なんでしょう入ってくれば。いやーやっぱりここに限るっていうかさほらねねえ気持ちいいもんね<笑>ちゃんと食べてるうん、椿の食べてる半分くらいはねちょっと何よそれまるで私が大食いみたいじゃんでしょあのね一人だなんて思うなよ自爆霊みたいにどこまでだってまとわりついてやるんだからねだから昴生は一人なんかじゃないんだからねマジまだ春休みなのになんでこんな暑いんだよってほらこいつだって何すんだよ<笑>お前ちゃんと食ってる二<笑>人とも思考が同じえ<笑>涙が止まらないよ君に会いたくなる春の光がほらあの人をなじみたいだねえさよならはもう伝えなくちゃ君だけがいない今を聞いてくれ有馬昴生君今君の周りは何色ですか私の人生はね君のおかげでとてもカラフルだったよ手を離してしまうんだ早く行こうって君は僕のこと困らせてはしゃいで駆け出すいつも追いかけるだけで君の背中ばかり見ていた隠してた涙も知らずに私は幸せだ
一緒に過ごした日が遠い光になってくねそれでも僕は